নারীর পদচারণা আজ বাড়ির উঠোনে সীমাবদ্ধ নেই দূর মহাকাশেও তার পা পড়েছে এ কারো করুণা নয় নিজ যোগ্যতায় ছিনিয়ে নিয়েছে তার অধিকার প্রিয় দর্শক আন্তর্জাতিক নারী দিবসে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের আমাদের বিশেষ আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিসের আজকে থাকছে বিশেষ আয়োজন এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা নিউ ইয়র্কের পাঁচজন আমি বলবো সফল নারী যারা উজ্জ্বল তারা তাদেরকে পেয়েছি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে আমরা শুনে নিব তাদের স্বপ্ন সম্ভাবনা সেই সাথে ভালো লাগা এবং ভালোবাসা পথ চলার যে প্রতিবন্ধকতা সব কিছুই জেনে নিব আমরা পেয়েছি কাজী আত্মা সিমল তিনি পেশায় ডাক্তার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে সেই সাথে আমরা পেয়েছি সেরিনা শারমিন তিনি লাইব্রেরিয়ান আপনাকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা পেয়েছি নিনি ওয়াহেদ আমি বলবো বাংলাদেশের সাংবাদিকতা অঙ্গনের যে যাদের হাত ধরে শুরু হয়েছে তাদের মধ্যে একজন আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আর আমরা পেয়েছি নাইমা খান যাকে বলতে হয় তার নামই হচ্ছে তিনি একজন এখন একটি প্রতিষ্ঠান খান টিউটোরিয়ালে কর্ণধার এবং আমি বলবো যে সব দিক থেকে শিক্ষা সেক্টরকে যিনি এখানে প্রবাসীদের মাঝে অন্য রকম এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন এবং আমরা পেয়েছি ঈশ্বর স্বামী অ্যাটনি যিনি আইনজীবী হিসেবে এরই মধ্যে নিজের যোগ্যতা মেধা সব কিছুর প্রমাণ দিয়ে রেখে গেছেন দর্শক আমরা এই পাঁচজন সফল নারীর তাদের যে স্বপ্ন তাদের সম্ভাবনা ভালো লাগা এবং তাদের যে পথ চলা সব কিছুই জেনে নিব শুরুতেই কাকে দিয়ে শুরু করব। নিনি আপাকে দিয়ে শুরু করি নিনি আপা আমাদের এখানে সবচেয়ে শ্রদ্ধা ভাজন একজন ব্যক্তি আমি বলবো বাংলাদেশের সংবাদ সাংবাদিকতা সবকিছু যার হাত ধরে এসেছে আপনার সেই পথ চলার ছোট্ট করে যদি গল্পটি বলেন যে কিভাবে এসেছিলেন এই পেশায় আজকে শুরুতেই নারী নারী দিবসের সকলকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সে সঙ্গে একটি কথা আমি বলতে চাই সদ্য প্রয়াত আমাদের ফেরদৌসি প্রিয় ফাঁসিনী যে নারী যে নারী এক অনন্য প্রতিভা যিনি মুক্তিযোদ্ধা একজন ভাষ্য যিনি সমগ্র বাংলাদেশে এই প্রতিবাদী নারীর একজন প্রতীক আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আপনার প্রশ্নে আসি কি করে এলাম আসলে ছেলেবেলা থেকেই আমি নিয়ম না মানার ব্যাপারে ভীষণ পারদর্শী ছিলাম বাড়ির সকলে যেমন নিয়ম মেনে চলতো অসম্ভব ডিসিপ্লিন ওয়েতে আমাদের বড় হতে হয়েছে কিন্তু সে জায়গায় আমি ছিলাম ব্যতিক্রম সেজন্য আমি বোধ হয় কখনোই তেমনভাবে মায়ের আদরটি পাইনি কারণ মা সব সময় আমাকে বলতেন এ বাড়ির সব কিছুর ভেতরে এই মেয়েটি প্রতিবাদী তো এরকম ছিল আর আমার সাংবাদিকতা পেশা যদি বলেন আমি এসছি আমার পরিবার কিন্তু সাংবাদিকতা পেশাটাকে বাংলাদেশে বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই সাতচল্লিশের পরে তারা কিন্তু অধিকাংশ আমার পরিবারের পরিবারের মাধ্যমে আমার পরের গল্পটি শুনবো কাজী আক্তার আপনার কাছে যেতে চাই যে ডাক্তার সেই সাথে আমরা প্রফেশন হিসেবে যদি দেখি মেয়েদের জন্য ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে ডাক্তার প্রফেশন সেটিতে আসে তো এক্ষেত্রে আপনার ভালো লাগা ভালো এই যে আপনি নারী রাত নেই দিন নেই সেই কাজটি করতে হয় এবং ডাক্তারদের কোন টাইম স্কেজুল সাংবাদিকদের মতো নেই তো সেই জায়গাটিতে আপনার কাজের ক্ষেত্রটি সেই সম্পর্কে যদি বলতেন জি আমিও শুরু করতে চাই সকলকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা দিয়ে হ্যাঁ যেটা বলছেন যে কাজের ক্ষেত্রে নারীদের এই ধরনের প্রফেশন যেখানে আসলে দিন রাত্রির বাধা কোনো সময়ের কোনো বাধা মেনে চলা যায় না অবশ্যই এই ক্ষেত্রে আমাদের অনেকটা প্রতিবন্ধকতা থাকে যেমন আমার একজন পুরুষ কলিগ যত সহজে একটা ম্যানেজ করতে পারেন আমার ক্ষেত্রে রাতের বেলা একটা পেশেন্টের কাছে যাওয়া তাকে ম্যানেজ করা যদিও আমরা ডাক্তার একটা মহৎ পেশায় আছি কিন্তু যারা রোগী তারাও মানুষ তাদের মধ্যেও ভালো মন্দ আছে সে অনেক সময় অনেক কিছু হয়তো আমাদের কোনো ফেস করতে হয় তবে এটা ঠিক যে যদি আমি সত্যি পেশাগত চিন্তা নিয়ে যাই এবং নিজেকে একজন নারী না ভেবে একজন চিকিৎসক একজন পেশাজীবী মনে করে যাই এবং আমার পেশার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমি যাই 
নিজের উপর যে বিশ্বাসটা তখন থাকে সেটা দিয়ে কিন্তু অনেক প্রতিবন্ধকতা আমার মনে হয় দূর করা যায় মানে পেশার ক্ষেত্রে নারী না পুরুষ সেই জায়গাটি আমি মনে হয় যে ভাগ করা উচিত মানে নিজের মনে দুর্বলতা না থাকলেই ভালো ভালো না থাকলেই ভালো আমরা নাইমা আপার কাছে জানতে চাই যে একটি প্রতিষ্ঠান সেটি হচ্ছে যে আমরা সাধারণত ধরে নিই আমাদের যে সমাজ আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটি হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার কিংবা একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হোক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক শিক্ষার মাধ্যম হোক সেটি একজন পুরুষ আমরা এটি আমাদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি বলছি যে পুরুষেরা অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে অনেক দূর দক্ষতা সেই জায়গাটিতে নারীর হয়তো অনেক ধরনের ঘাটতি আছে এটি আমি বলবো পুরুষতান্ত্রিক মন মানসিকতার একটি ধারণা আপনি সেই জায়গাটা ভেঙে দিয়েছেন তো সেই জায়গাটি ভেঙে দিয়ে এই যে এগিয়ে যার গল্প সেখান থেকে আপনি কি বলবেন আসলে খানস্টিটিউলের কাজে অবদানের জন্যই আজকে আমি স্বীকৃত তো খানস্টিটিউলের ছোট্ট একটা গুড নিউজ আছে আমাদের এই সপ্তাহে বুধবার থেকে এস এইচ রেজাল্ট আউট হয়েছে তো আজকে পর্যন্ত আমাদের আমরা পেয়েছি একশো আশি জন ছাত্র ছাত্রী যারা স্পেশালাইজড হাই স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে কালকে আরও রেজাল্ট আসবে এটা দিয়ে আমি সবাইকে জানাতে চাচ্ছি সার্থকতাটা সফলতাটা আর যেটা আপনি বল তুমি বলছো যে নারী হিসাবে যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এটা অনেকটা এটা আমার মানে আমার কাছে এসে পড়েছে ডক্টর খান শুরু করেছিলেন এটা তো যেহেতু ডক্টর খান অসুস্থ হয়ে গেলেন তো কিছুটা দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে সে কারণে আর তাছাড়া অবশ্য আমি আগে এমনি নর্মালি স্কুল টিচিংয়ে ছিলাম তো টিচিংটা আমার শুরুর থেকেই এদেশে আসার পর থেকেই আমার লক্ষ্য ছিল যে টিচিংয়েই আমাকে ঢুকতে হবে অন্য কোনো কাজ চাইতে তো সেভাবেই শুরুর থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমি টিচিংয়ে শুরুও করে দিয়েছিলাম প্রথমে এলিমেন্টারি স্কুল তারপরে মিডিল স্কুল তারপরে হাই স্কুল টিচিংয়ে ছিলাম কিন্তু খান স্টিটোরিয়ালের দায়িত্বটা আমার ঘরে এসে পড়েছে যখন টু থাউজেন্ড থ্রিতে স্পেশালি ডক্টর খান যখন যথেষ্ট অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন দুই হাজার তেরো থেকে দুই হাজার আঠারো এই পনেরো বছর আমরা বলবো যে আপনাদের যে সফলতা একদম আঠারো এখন তার মানে হচ্ছে প্রায় পনেরো বছর এই পনেরো বছর আপনি অনেক দূর নিয়ে গেছেন সেটি চিত্র দেখলেই বোঝা যায় আমি ঈশ্বর সামি আপনার কাছে যেতে চাই সেটি হচ্ছে সেলিনা আপার কাছে আসবো আমি মিষ্টি আপনার কাছে ঈশ্বর সামির কাছে জানতে চাই যে একজন আইনজীবী এই প্রফেশনটি অনেক চ্যালেঞ্জের আমি বলবো যে একজন নারী সে আমি বলবো যে সে চ্যালেঞ্জের কাজটি খুব দক্ষতার সাথে করছেন তার উদাহরণ হচ্ছে না আপনি তো এই কাজটি করতে সংসার কর্মক্ষেত্র সব কিছু কিভাবে সামলাচ্ছে প্রথমে আমি নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানাতে চাই পৃথিবীর সকল নারীদের ধন্যবাদ তোমার প্রশ্ন জানানোর অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রফেশন ও ডাক্তারদের মতো কোনো সময় নেই যেমন ক্লায়েন্ট যদি রাত্রে কেউ অ্যারেস্টেড হয় তাকে বেল করানোর জন্য আমাদেরকে চলে যেতে হয় অথবা কেউকে ডিটেনশনে যদি নিয়ে যায় সেই সময় আমাদের রাত দিন দেখতে দেখতে পারি না আমরা তো ফ্যামিলি প্লাস বাচ্চা কাচ্চা প্লাস কাজ এই ধরনের ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট হয় যেমন অনেক সময় দেখা যায় যে নয়টা পাঁচটা কাজ করে আপনি বাসায় গিয়ে আপনার ফ্যামিলি টাইম হয়ে গেছে যেখানে আমাদেরকে পরের দিন কোর্টে প্রেজেন্ট করার জন্য আমাদের পড়াশোনা করতে হয় সো ইটস লাট বাট যেহেতু আমি এটাকে পছন্দ করি আই লাভ ইট সো এটা আমার কাছে বেশি মনে হয় না আমি আমার সময় করে নিই আমার ঘুমের সময়টা কমে যায় বাট আই এনজয় ইট সো সেই জন্য মানে ভালো লাগা ভালোবাসা প্রেম সেই কাজের সাথে একদম যদি একাত্মত হয়ে যায় তাহলে অনেক কঠিন কাজও করা সম্ভব সেলিনা আপার কাছে আমি যেতে চাই যে শুধু কর্মক্ষেত্র নয় আপনি এখানকার কমিউনিটি সব কিছু মিলে আপনার যে দক্ষতা আমি বলবো যে নারী হিসেবে আমরা অনেক সময় বলি নারীরা দশ হাতের অধিকারী এখানে যারা আছেন তাদেরকে আমি একই ভাবে ই করবো তো সেই ক্ষেত্রে আপনি সেই জায়গাটিতে সফল এখানকার কমিউনিটিতে উন্নয়ন করা এখানকার যারা নতুন আসেন লাইব্রেরির মাধ্যমে সব কিছু মিলে সেই জায়গাটির গল্পটি শুনতে চাই ধন্যবাদ তোমাকে এবং আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমি সকল নারীদেরকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি বলবো প্রথম থেকে যেভাবে এই সেলিনা শারমিন হয়ে হয়ে যাওয়ার গল্পটা সেটা হচ্ছে ইচ্ছা শক্তিটা ছিল প্রবল অলওয়েজ আমি আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং এবং যখন বিয়ের পরে হাজব্যান্ডের কাছে আসলাম তখন দেখলাম যে মানুষটা কমিউনিটি জব করে এবং কমিউনিটি অর্গানাইজার হিজ এ কমিউনিটি লিডার মাই হাজব্যান্ড সো আমারও মন সবসময় আমি চাইতাম মানুষকে হেল্প করতে ওই দিক থেকে আমার ভাগ্য ভালো যে আমি লাইব্রেরিতে কাজ করার সুযোগ পাই এখানে আসার পরপরই 
এবং তারপরে পরিবারের দিক থেকে যে সাপোর্টটা এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং তারপরে আছে যে তোমার ইচ্ছা শক্তি ওটা আমাকে অনেক অনেক কাজে লাগিয়েছে বিকজ যখন আমার ছেলে হলো দুই হাজার দুই সালে তখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চিন্তা করলাম আই হ্যাভ টু ডু সামথিং আই ওয়ান্ট ডু সামথিং অ্যান্ড দেন এবং পারফেক্ট জবটি পেয়ে গেলাম লাইব্রেরিতে এবং তার জন্য আমাকে সেন্ট জনস থেকে মাস্টার্স করতে হয়েছে এবং আমি লাইব্রেরিতে ফুল টাইম জব থাকাতে ওরা একটা স্কলারশিপ দেয় আই টুক দ্যাট অ্যাডভান্টেজ এবং আমি ওয়েন টু কুইন্স কলেজ আই ফিনিশ মাই সেকেন্ড মাস্টার্স चालू करोग्राम कर लाइब्रेर जो महिला आसतें तेज इंगलिस शेखा ते कम्पिटर शेखा तक हेल्प कर आग्रह आस्ते आस्ते कल्पनादन आतिहास नारेबेदन देखे अपने गल्प कर আন্তর্জাতিক নারী দিবস এর আদি নাম আন্তর্জাতিক কর্মজীবী নারী দিবস প্রতি বছর আট মার্চ পালিত হয় এই দিবসটি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী নারীরা দিনটি উদযাপন করে থাকেন এই দিবস পালনের পেছনে রয়েছে এক অনন্য ইতিহাস আঠারোশো সাতান্ন সালের আটই মার্চ নিউইয়র্কে একটি সূচ কারখানার মহিলা শ্রমিকেরা কর্মক্ষেত্রে মানবেতর জীবন ও বারো ঘন্টা কর্মদিবসের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন তাদের উপর নেমে আসে পুলিশি নির্যাতন আঠারোশো সালে ওই কারখানায় মহিলা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করা হয় আর এই সাংগঠনিক কাঠামোতে আন্দোলন চলতে থাকে উনিশশো আট সালে পনেরো হাজার নারী কর্মঘণ্টা ভালো বেতন ও ভোট দেওয়ার অধিকারের দাবিতে নিউইয়র্ক সিটিতে মিছিল করেন आंतर्जातिक नारी दिवस हिसे पालन प्रस्ताव दें सिद्धान पर बच्चों अर्थात उन्नीस एगारो साल सम अधिकार दिवस हिसाब से दिन की पालित हो এগিয়ে আসে বিভিন্ন দেশের অধিকার কর্মীরাও উনিশশো চোদ্দ সাল থেকে বেশ কয়েকটি দেশে আটই মার্চ নারী দিবস পালিত হয় নানা চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে উনিশশো সালে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয় আটই মার্চকে আটই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হয়ে ওঠার পেছনে অনেক মানুষের শ্রম নিষ্ঠা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম জড়িয়ে আছে আজকের যে নারীটি তার শ্রমের সঠিক মজুরি পাচ্ছেন যে কর্মজীবী নারীটি ভোগ করছেন প্রসবকালীন ছুটি সুস্থ সুন্দর কাজের পরিবেশে যে নারীটি কাজ করছেন এই অবস্থানের পেছনে আছে যেমন প্রতিটি নারীর নিজস্ব যোগ্যতা ও ক্ষমতা তেমনি আছে আটই মার্চের ইতিহাস ও তার নিরন্তর প্রেরণা पेशार क्षेत्र किंता करते नारी ना पुरुष तो एक क्षेत्र में प्रफेशन अनेक बस महत्व अनेक बस दायबद्धता से खान कखी मन हो नारी प्रतिबंधकतार सम्मुखीन हो शुदू एक बार ना बे कि बार ही एरक परिसिति मोकबिला करते हुए सब मनोमानसिकता तो एक नय विशेषकर डाक्तरी और इच्छे छो सार्जारि पेशा जावा जेटा समय खूब कम मेरे छो एनेक आस तो समय जो इंटरनी चले तक तो सबकि प्रैक्टिस करते हैं सर्जारि तो जो जेनेशियल सहज सर्जारिगुलो एक जन असिस्ट कर एक जन कर 
এই ক্ষেত্রে দেখা যেত ছেলেরা বন্ধুরা একজন আরেকজনকে করছে আমাকে অ্যাসিস্ট করার মতো কেউ নেই কারণ আমি আমার সময় এত মেয়ে ছিল না যেটা আমি বললাম আমার সাথে একজন একটা ছেলে বন্ধুই কিন্তু সে তার আরেক ছেলে বন্ধুকে করবে আমাকে করতে হয়তো ওর প্রেসিডেন্ট লাগছে তো এটা একটা সমস্যা ছিল তবে ঠিক সেই দিক দিয়ে আমার প্রফেসর তুই তিনিও একজন পুরুষ তিনি অত্যন্ত আদর করে প্রায় নিজের মেয়ের মতো আদর করে আমাকে হাতে ধরে অনেক কিছু শিখিয়েছেন তো সেটাই আর কি প্রতিবন্ধকতাও আসে জয় করার সেই মন্ত্রটি ইচ্ছে শক্তিটি সেটাই থাকতে হবে আমাদের সময় হচ্ছে ছোট্ট বিরতি নিবার তারপরে আমাদের আরও চারজন নারী তাদেরও আমি জিজ্ঞেস করব তবে প্রিয় দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন আমরা নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নারী দিবসের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আমাদের বিশেষ আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস এর এবং যেখানে আমরা পাঁচজন নারীকে পেয়েছি নিউ ইয়র্কের সফল পাঁচজন নারী নিনি ওয়াহেদা আছেন তার পাশে বসার আমি বলবো যে এত শ্রদ্ধাভাজন একজন ব্যক্তি যার হাত ধরে আমি বলবো যে নারী সাংবাদিকতায় আমরা এসেছি আমরা সাহস করতে পেরেছি আপনি যে সময় শুরু করেছেন সেটি অনেক আমি বলবো যে এখনো নারীদের জন্য সাংবাদিকতা পেশা অনেক চ্যালেঞ্জের সংসার সন্তান সব কিছু মিলে সামাজিক অবস্থা আর আপনি যখন শুরু করেছেন সেটি তো আরও অনেক চ্যালেঞ্জের সেই সময়ে এ ধরনের দুঃসাহস কাজ করার সেখান থেকে যদি কোনো স্মৃতি কিংবা কোনো ভালো লাগা সেখান থেকে যদি আমাদের একটু উপস্থাপন করতে একটু ছোট্ট করে বলি আমি তো উনিশশো সালে সংবাদে জয়েন করেছি আমি জানি না এ কথা বলতে গেলে আজকাল আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখি অনেকেরই জন্ম হয়নি এরকম লাগে তো উনিশশো সালে থার্ড জুন আমি সংবাদে জয়েন করি তখন আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়ি অবশ্য আমিও পাশ টাস করে ফেলিনি তো কিন্তু তখন কাজ করতে গিয়ে হ্যাঁ আসলে সাংবাদিকতা পেশাটাও সব পেশাই আমার মনে হয় একটা চ্যালেঞ্জ এবং নারীদের জন্য বিশেষ করে চ্যালেঞ্জ এখন সমস্যাগুলো এত সম্পৃক্ত হয়ে গেছে আন্তর্জাতিকভাবে এবং অভিন্ন একটা চরিত্র ধারণ করে ফেলেছে যে আমরা সবাই সবার সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত এরকম হয়ে গেছে তো আমি বলবো সেই সময় কাজ করতে গিয়ে আমি কিন্তু প্রথম বাংলাদেশে একটি ছোট্ট উদাহরণ দিতে বলেছেন যে প্রথম বাংলাদেশের প্রথম নারী সাংবাদিক যে রাতের পালায় কাজ শুরু করেছে এবং এটি ছিল অন্যান্য কিছু পত্রিকায় তখন দুজন একজন করে কাজ করতেন আমার মনে পড়ে বাংলাদেশ টাইমস এবং বিএসএসএ একজন মহিলা ছিলেন এ কথা জানার পরে আজ তারা শুনতে পারেন এত বছর পরে যদি তারা কোথাও থেকে থাকেন আমেরিকায় বা কোনো জায়গায় টেলিভিশনে যে তারা আমাকে যে কেন রাতে ডিউটি করছো আমাদেরকেও তো রাতে ডিউটি করতে হবে জানো রাতের বেলা কত ঝুঁকিপূর্ণ জানো আমাদের বেবি ট্যাক্সি একটা ভাঙা বেবি ট্যাক্সিতে যেতাম আমি সদ্য দেশ থেকে এসছি নারী সাংবাদিকদের দেখি বড় বড় গাড়িতে এখন চলাচল করে আমরা একটা ভাঙা বেবি ট্যাক্সি এবং তখন রাত তিনটের সময় পত্রিকা বের করে হাতে নিয়ে যেতে হতো কি ভয়ঙ্কর জর্থেক রাস্তায় স্টার্ট বন্ধ बड़ो <laughs> অনেকেই পারে না যে কাঁধে দায়িত্ব আসার পরও সে কাজটি চালিয়ে নিতে সফলতার সাথে সে প্রতিষ্ঠানটিকে টিকিয়ে রাখতে এবং এই সম্মানজনক অবস্থায় নিয়ে যেতে তো সেখানকার যদি আপনার কোনো প্রতিবন্ধকতা কিংবা ভালো লাগা কিংবা আপনার ভিতরে যে ইচ্ছা শক্তি সেটি যদি বলতেন টু থাউজেন্ড যেটা বললাম তখনই আমি হাই স্কুলে চাকরি ছেড়ে দিলাম কনস্টিটুয়ালকে নিজের কাঁধে নিলাম আর কি তখন আমার অলরেডি পাঁচটা ব্র্যান্ড ছিল আর তখন পাঁচটা ব্রাঞ্চে এক একটাতে অ্যাটলিস্ট আঠেরো বিশ জন করে টিচার কাজ করতো তো এতগুলো টিচারকে সব কিছু সামলানো সব কিছু দেখা তো একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ ছিল কিন্তু কখনো আমার কাছে মনে হয়নি যে এটা আমি পারবো না হয়তো ডক্টর খানকে দেখে শিখেছি তার সাথে সাথে থেকেছি তো যে কারণে আমার ভয় লাগেনি একেবারেই ভয় লাগেনি আমি সরাসরি সরাসরি এটার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে গেলাম তারও কিছু পরে বেশ কয়েক বছর পরে আমার ছেলে আমার সাথে যোগ দিল এবং তারপরে এখন আমাদের এগারোটা ব্রাঞ্চ হয়েছে এগারোটা ব্রাঞ্চের আঠেরোটা লোকেশন আছে মানে এক একটা ব্রাঞ্চে আছে যেগুলোর আবার দুটো করে লোকেশন তো এখন প্রায় আমার সাড়ে তিন থেকে চার হাজার স্টুডেন্ট প্রতি সপ্তাহে পড়তে আসে আর চারশো স্টাফ কাজ করে এই স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করার জন্য তো 
বাট আমার সিনিয়র টিম আছে যারা কাজ ভাগ করে করে কিন্তু মানে সর্বোচ্চ পজিশনে তো আমি আছি যেটা আমাকে ডিসিশনটা দিতে হয় আমাদের যারা জীবন সঙ্গে এবং আমি বলবো যে আমরা অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছি কিন্তু আমাদের যে মূল্যবোধ ধর্মীয় যে আমি সবকিছু মিলেই বলি যে আমাদের সেই জায়গাটিতে ফিরে যেতে হয় যে আমাদের সন্তান আমাদের জীবন সঙ্গে কেমন সেটির উপরও কিন্তু নির্ভর করে আমরা যতই স্বাধীনতা কিংবা যতই মুক্তির কথা বলি না কেন সেক্ষেত্রে আপনার কাছে বলে আপনি খুব চ্যালেঞ্জিং একটি প্রফেশনে আছেন এক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে একজন জীবন সঙ্গী যদি ওরকম বোঝা পড়ার জায়গাটি তৈরি না হয় একজন নারী এখন আমি দুই হাজার সালের কথা বলছি তার পক্ষে কি এ ধরনের চ্যালেঞ্জিং প্রফেশন করা সম্ভব কিনা কখনোই সম্ভব না এটা ইম্পসিবল আর একটা জিনিস যে কোনো প্রফেশনে যে কোনো কাজে আপনার হাজব্যান্ড অথবা আপনার পার্টনারের হেল্প ছাড়া আপনি এগোতে পারবেন না যদি পিছন থেকে আপনাকে কেউ হোল্ড করে রাখে আপনি যতই দৌড়ান না কেন আপনি আপনার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন না তো অবশ্যই আমাদের পার্টনার আমাদের যারাই আমরা সফল নারী আমাদের পিছনে কোনো বাবা কোনো একজন পুরুষের সহায়তা ছিল আমার জীবনে আমার বাবা এবং আমার হাজব্যান্ড দুজনে অনেক মানে বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছে আমার বাবা আমার বাবা আমাকে লন্ডনে পড়াশোনা করতে আমার বাবা আমি চিটং এর খুব কনজারভেটিভ ফ্যামিলির মেয়ে তো আমার বাবা আমাকে সাহায্য করেছে ওখানে যে লন্ডনে হ্যাঁ ওখানে আমি বারেট ল করার পরে তারপরে আমার বিয়ে হয়েছে আমার ইউনাইটেড স্টেটসে তো আমার হাজব্যান্ডও খুব হেল্পফুল এবং আমাকে সব সময় মানে যাই আমি করতে চাই না কেন ওর একটা ভরসা আছে যে আমি কোনো মিস্টেক করছি না আমি যা করছি ভালো করছি সো হি আরেকটা জিনিস আমি একটু আগে আপনাদের প্রতিবন্ধন দেখছিলাম যে নারীদের অধিকার উনিশশো আট থেকে শুরু হয়েছে বলছে আমি আসলে আপনাকে একটু কিন্তু আমি তারও আগে বলছি যে প্রফেট সাল্লাহ ইসলাম আমাদের প্রফেট সাল্লাহ ইসলাম কিন্তু অনেক স্ট্রং একজন ফ্যামিলিস্ট ছিলেন কেউ এই দিকটা কেউ আসলে সেভাবে দেখে না মুসলমান নারীদেরকে তখন দেখেন দুইশো বছর আমরা লেখাপড়া থেকে পিছনে ছিলাম একটা ফতোয়া দিয়ে যে মহিলারা শিক্ষা অর্জন করতে পারবেন না এটা এটা কমপ্লিটলি রং ছিল তা আমি যেটা বলছি যে আমাদের হজুর পাক ইসলামের মৃত্যুর পরে উনার মেয়েকে জীবন দাসে উনি একটা বাগান দিয়ে গেছিল বাগে ফাদাক বলে ফাতেমার দিয়ে আল্লাহ আহাকে আরব দেশে হুজুর পাক ইসলামের আগে মেয়েদের কোনো অধিকার ছিল না তার বাবার অথবা স্বামীর অথবা কোনো প্রপার্টিতে তাদের কোনো অধিকার ছিল না প্রথম হুজুর পাক ইসলামই প্রথম অধিকার দেন এবং প্রফেট সাল্লাহ ইসলাম মারা যাওয়ার উইদ ইন ফিউ উইকস এর মধ্যে ফাতেমা রাদি আল্লাহ থেকে ওই বাগে ফাদাকটা ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তো উনি তখন ওখানে কোর্টে উনি গিয়েছিলেন এবং উনি সেদিন বলেছিলেন যে আমি যদি আজকে আমার এটা দরকার নাই পৃথিবীর এই জিনিসটা কিন্তু আমি যদি আজকে না যাই এই আমার অধিকারটা স্টাবলিশ করতে তাহলে পৃথিবীর নারীরা আমাকে একদিন বলবে যে আমরা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আসিনি সো উনি তখন কোর্টে গিয়েছিলেন এবং ওনার সপক্ষে যে উনি প্রফেটের মেয়ে ইনহারিট করতে পারে ওনাকে বলা হয়েছিল যে প্রফেটের মেয়ে অথবা ছেলেরা ইনহারিট করতে পারে না প্রফেট থেকে তখন উনি বাগে ফাদাকের কোরআন শরীফ থেকে উনি আয়াত দিয়েছিলেন যে যদি আমি প্রফেট মোহাম্মদের মেয়ে হিসাবে আমি না পাই অধিকারটা তাহলে তাহলে কোনো নারী পাবে না এবং তাহলে কেন ইয়াকুব আলা ইসলামের সন্তানরা পেয়েছিলেন এবং কেন জাকারিয়া আলা ইসলাম পেয়েছিলেন ওনার ইয়াহিয়া আলা ইসলাম পেয়েছিলেন আপনার প্রশ্ন প্রসঙ্গে উনি এই কথাটি না আগেরটি যে নারী যে একজন পুরুষের বা সঙ্গীর সহায়তা না থাকলে নারীরা এগোতে পারে না এটি ধ্রুব সত্য যে একজন স্বামী জীবন সঙ্গী অথবা বাবার যখন থাকে বিয়ের আগে তাদের যদি কি বলবো হাতটা প্রসারিত না হতো বা হৃদয়টা এতখানি কুদার না হতো তাহলে হতো না এটি সত্য যেমন 
সেখানে আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বলতে হয় নারীর আন্দোলন কিন্তু নারীবাদী কিন্তু একটা মে নয় নারীবাদী হচ্ছে নারীর সমান অধিকারে যিনি বিশ্বাসী তিনি একজন পুরুষ হতে পারে এবং নারী আন্দোলন কিন্তু শুধু নারীর জন্য নয় নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াস সম্মিলিত প্রয়াস আমি আরসেলিনা আপা আপনার কাছে যেতে চাই আমরা খুব সুন্দর তথ্য বহুল আলোচনা করছি সেই সাথে আপনার ব্যক্তিগত বিষয় আমি জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে নারীরা যখন তার পেশায় থাকেন সেটি যেমন তার সততা আমি বলবো দক্ষতার সাথে করে থাকেন আপনারা তার উদাহরণ আর সেই জায়গাটির পাশাপাশি সমাজের জন্য একটি আমি বলবো প্রতিশ্রুতিও থাকে সেটিও কিন্তু নারীরা দক্ষতার সাথে করে আপনি যেটি করছেন এখানকার কমিউনিটির জন্য অনেক কিছু করছেন কি কি কার্যক্রম আছে আপনারা আমি প্রথমে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে যে কোনো কিছুই বাবা বাবার সাথে সাথে কিন্তু মায়ের অবদানটা কিন্তু বেশি অনেক বেশি থাকে থাকে এবং এটা কিন্তু ঘর থেকেই শুরু হয় ঘর থেকে আমার আমার বাবা মার মধ্যে দেখেছি আমার মা ছিলেন দুর্দান্ত মহিলা আমরা ছিলাম পাঁচ বোন তো আম দুই ভাই পাঁচ বোন তো পাঁচ বোনকে মাকে কখনো দেখি নাই যে আমাদেরকে বলতে শেখানো যে আমরা কোনো কিছু পারি না আমাদেরকে চৌকস করে সে গড়ে তুলেছে এবং বাবার সাথে সবসময় ফাইট করত যে আমার মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কোনো অংশে কম হবে না এই যে ঘরের থেকে একটা দাবি আমার নিজেরও এক ছেলে এক মেয়ে আমি দেখি যখন ওরা কোনো কিছু ফাইট করে আমার মেয়ে কখনো ছাড় দেয় না ওকে ভাইয়া তো এটা আমি বলবো যে আমাদের সবারই ঘর থেকে শিক্ষা এটা নিতে হবে ভাষাই বলো সংস্কৃতি বলো যে কিছুই বলো আর যেখানে কাজের ক্ষেত্রে আমি বলবো আমি ইমিগ্রান্ট আর আমি বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যান্ড দেন আমাকে কাজ করতে হয় আমেরিকানদের সাথে এবং কাজের ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় প্রুফ করতে হয় আই এম নট লিটিবিট লেস দ্যান দ্যাম কাঁধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শোল্ডার টু শোল্ডার আমাদেরকে কাজ করতে হয় এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে আমেরিকার মতো জায়গাতে এবং আমি এটা মানে খুবই জোরালোভাবে বলতে চাই যে বাংলাদেশিদের জন্য যে এক্সাম্পল মানে আল্লাহ রহমত আমি সেট করেছি এবং ওরা তাতে বুঝতে পেরেছে যে বাঙালির অনেক পরিশ্রমী তারা অনেক সাহসী তারা কোনো রিক্স নিতে ভয় পায় না আমার যে কাজটা এটা আসলে কিন্তু একটা ছেলেদের কাজ কিন্তু আমি যেভাবে করে যাচ্ছি ফর এক্সাম্পল আমাদের হচ্ছে লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন আছে তোমার আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন নিউ ইয়র্ক লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন এবং প্রতি বছর আমাদেরকে অ্যাডভোকেট অ্যাডভোকেসি করার জন্য বিভিন্ন স্টেটে যাইতে হয় এবং আমাদের ফাইভ স্টার হোটেলে রাখবে এবং আমরা ওখানে গিয়ে লাইব্রেরি সার্ভিস প্রোগ্রামিং এগুলোকে প্রমোট মানে সব কিছু তবে এসেলিনা পা আপনার কথা সূত্র ধরে আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই এই যে আমাদের ভাগ করে দেয়া যে ছেলেদের কাজ মেয়েদের কাজ এটি ছেলেরা করবে এটা মেয়েরা তারপরে আপনি খুব সুন্দর উদাহরণ তুলেছেন সেটি হচ্ছে ঘর থেকে আমার ছেলেকে এবং মেয়েকে তৈরি করতে হবে আমার মেয়েটিকে যেমন তৈরি সমান অধিকার দিতে হবে আমার মেয়েটি যেমন জানবে যে আমার অধিকার সমান ঠিক তেমনি ছেলেটিও জানবে যে তার মাকে যেমনটি সম্মান করতে হয় বাইরে আরেকটি মেয়েকেও সেই সম্মানটি করতে হয় এবং সেটি পারিবারিক শিক্ষা আমাদের কাছে আপনারা যেমন পাঁচজন নারী আছেন ঠিক তেমনি গোটা ওয়ার্ল্ডে অনেক নারী আছেন সফল এ ধরনের একটি প্রতিবেদন আছে সেই প্রতিবেদন দেখে এসে আমি এই বিতর্কিত ইস্যুটি নিয়ে আপনাদের পাঁচজনের কাছে জানতে চাই তবে আমি সেই প্রতিবেদনটি আগে দেখে নেই যে বিশ্বে ক্ষমতা ধর যারা নারী আছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই আমাদের এই প্রতিবেদন বিশ্বজুড়ে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ দিনকে দিন বেড়েই চলেছে অনেক দেশেই সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বে আছেন নারীরা প্রবল প্রতাপের সঙ্গেই দেশ পরিচালনা করছেন তারা শুধু নিজ দেশে নয় বিশ্ব রাজনীতিতেও রয়েছে তাদের সরব উপস্থিতি পুরুষের পাশাপাশি প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের তালিকাতেও নারীরা জায়গা করে নিয়েছেন আজ বিশ্ব নারী দিবসে তুলে ধরছে সেরকম কিছু নারীর গৌরব গাথা বারবার ফোর্বসের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন লক্ষ্য মানবিক জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গলা মেরকেল তিনি ছিলেন কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রির গবেষক উনিশশো সালে নাম লেখান রাজনীতিতে জার্মানির ইতিহাসে তিনি প্রথম নারী এবং দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা নির্বাচিত চ্যান্সেলর তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতায় থাকা রাষ্ট্রপ্রধান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেজামে তিনি দেশটির ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী উনিশশো সালে প্রথম এমপি নির্বাচিত হন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচিত হন দু সালে উনিশশো সালের পর তিনি ব্রিটেনে সবচেয়ে বেশি দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন দু হাজার ষোলো সালে ক্যামেরনের পদত্যাগের পর মেয়ে রক্ষণশীল দলে তার নেতৃত্বের কথা ঘোষণা করেন ও প্রধানমন্ত্রী হন তিনি বিশ্বে প্রভাবশালী নারীদের মধ্যে একজন 
মাইক্রোসফট মালিক বিল গেটসের স্ত্রী এবং বিল অ্যান্ড মেলেন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের কো চেয়ার উনিশশো সালের পর তিনি মাইক্রোসফটে যোগদান করেন মাইক্রোসফটে বিভিন্ন ধরনের মাল্টিমিডিয়া প্রকল্প হিসেবে পাবলিশার মাইক্রোসফট বব অ্যান্ড কার্টা ও অ্যাক্সপিডিয়ার উন্নয়নে অংশগ্রহণ করেন দাতব্য কাজের জন্য দেশ বিদেশে প্রশংসার পাশাপাশি পেয়েছেন কয়েকটি সম্মানসূচক ডক্টরে ক্ষমতাধর নারীদের মধ্যে তিনিও একজন ফেসবুক সিইও শেরিল কারা স্যান্ডবার্গ তার আরেকটি পরিচয় তিনি একজন সক্রিয় কর্মী ও লেখিকা তিনি গুগলে গ্লোবাল অনলাইন সোর্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে কর্মরত ছিলেন দু সালে তিনি ফেসবুকে যোগ দেন দু হাজার সালে তিনি টাইমস ম্যাগাজিনে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী একশো জনের মধ্যে তালিকাভুক্ত হন তার সম্পত্তির পরিমাণ এক দশমিক ছয় বিলিয়ন ডলারেরও বেশি শেখ হাসিনা শেখ হাসিনাকে লেডি অব ঢাক নামে ডাকা হয় তিনি রোহিঙ্গা জনগণের সাহায্যের অঙ্গীকার করেন নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার পেছনে মাদার অব হিউম্যানিটি খ্যাত শেখ হাসিনার অবদান অতুলনীয় বিশ্বে প্রভাবশালী নারীদের মধ্যে রয়েছেন আরও অনেকে আমরা প্রতিবেদনটি দেখে নিলাম এছাড়াও অনেক নারী আছেন যাদের কষ্টের পথ চলা আমি বলবো প্রতিবন্ধকতা পারিয়ে তারা যে জায়গাটি যে সমাজ যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা তৈরি করেছেন তার সফলতা কিন্তু আমরা ভোগ করছি আমরা প্রায় অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছেন বলতে হয় নাইমা আপাকে দিয়ে এই পর্যায়ে আমি শুরু করতে চাই যে সেলিনা আপা খুব সুন্দর একটি কথা তুলেছেন সেটি হচ্ছে আমার পরিবার থেকেই আমার মেয়েটিকে আমার ছেলেটিকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং পারিবারিক শিক্ষাটি এক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আপনি কি বলেন এখন সেলিনার সাথে আমার একটু ডিফারেন্স হচ্ছে আমার একটাই ছেলে যে কারণে মেয়ের যেহেতু বাড়িতে নাই সেজন্য ওটা আর ছেলেকে বোঝানো যায়নি যায়নি বাট ছেলে যখন বাবাকে দেখেছে যে তা বাবা তার স্ত্রীকে কত সম্মান করে কথা বলে বা কখনো একটা উঁচু গলায় কথা বলে না তো ছেলের সেটা নিজে নিজেই রপ্ত করে নিয়েছে আমাকে কোনোদিনও বলতে হয়নি এখন দেখি ওর বিয়ে হয়েছে ওর বউকে সে সেভাবেই ট্রিট করে যেটা ডক্টর খান আমাকে যেভাবে ট্রিট করতো আচরণ করেছে সে কিন্তু নিজের অজান্তি সেটি কিন্তু ধারণ করেছে এবং আর সেটাই নিয়ম ঈশ্বর স্বামী আপনি খুব সুন্দর করে বলছিলেন যে সবকিছুই তো এই যে আমাদের ইসলাম সেই সাথে পারিবারিক সবকিছু মিলিয়ে আপনার কি বক্তব্য আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আপনার সবাই সব নারীদের জন্য যে আপনার ইচ্ছা শক্তি প্লাস প্রচেষ্টা খালি ইচ্ছা শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু হয় না সাপোর্ট আপনার লাগবে লেটার আপনার ইচ্ছা এবং আপনার প্রচেষ্টা দেখেই তারা আপনাকে সাপোর্ট করবে আপনার নিজেকে নিজে আগে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে প্রুভ করতে হবে আপনার নিজের ঘরের মধ্যেই যে আপনি করতে পারেন ছোট ছোট জিনিস থেকে এটা শুরু হয় ছোট বেলা থেকে আমি আপনাকে আমি যখন লন্ডনে যাই আঠারো বছর বয়সে তখন চিটংয়ের মেয়ে হিসাবে আমি বলছি এত প্রতিবন্ধকতা সবাই বলছে এখন আসলে বিয়ের বয়স বিয়ে দিতে হবে মেয়ে একা লন্ডনে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে ওই কালচারে ওয়েস্টার্ন কালচারে অল দিস থিং যে তুমি যা শিখেছ ভুলে যাবে আমার বাবার একটাই কথা ছিল যে আমি যদি শিখি যা শিখিয়েছে সেটা যদি সে ভুলেই যায় তাহলে আমার শিক্ষাটা বৃথা বৃথা এবং আমার মা যদিও পারিপার্শ্বিক সব দিকে চাপে মা চুপ করে ছিলেন এবং মনে মনে খুব ভয় পাচ্ছিলেন কারণ মা সেই জিনিসটা ভয় পাচ্ছিলেন যে আমার মেয়ে যদি ভুল করে তো মা আমাকে বললেন যে দেখো আমরা তোমাকে এতটুকু বয়স পর্যন্ত শিখিয়ে দিয়েছি পরীক্ষা দেওয়ার সময় হচ্ছে এখন তুমি যদি নষ্ট হয়ে যাও আমাদের আমরা লজ্জা পাবো দ্যাটস অল তোমার জীবনটা শেষ হয়ে যাবে শেষ হয়ে এবং আর কোনো মেয়ে তার বাবা মাকে বলতে পারবে না আমাকে একা পড়াশোনা করতে পারবে তুমি সবার দরজা খুলে দিবে অথবা বন্ধ করে দেবে বন্ধ করে দেবে খুব সুন্দর একটি উদাহরণ আমি সেটা তারপর বাবা মা সাহস করে সেই জায়গাটিতে এগিয়ে দিচ্ছেন এবং মেয়েরা সেই জায়গাটি রাখতে পাচ্ছে বলেই মেয়েদের পথ কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে বাধা আসছে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে সেগুলো আপনার কাছে জানতে চাই এই পারিবারিক সবকিছুর সূত্র ধরেই জানতে চাই যে পরিবার থেকে যে আস্থা বিশ্বাস আবার শিক্ষাটিও আমার পারিবারিক থাকতে হবে সবকিছু মিলিয়ে আপনার বক্তব্য 
আমি সবার সাথে একমত যে এটা পরিবার থেকে অবশ্যই আসতে হবে এবং সাপোর্ট যেমন বলা হচ্ছে যে সঙ্গীর সাপোর্ট অ্যাকচুয়ালি সঙ্গে কি যেমন যখন বাবা মা আমাদের সঙ্গী থাকেন তখন তেনাদের সাপোর্ট এবং তেনারা আমি যে পারি আমিও একটি আমার পরিবার থেকেই উদাহরণ দিচ্ছি যেমন আমার বাবার ইচ্ছা ছিল আমরা কেউ ডক্টর হব তা আমার ভাইয়ার দিকে ইচ্ছা ছিল বাট আমার ভাইয়া তার পছন্দের প্রফেশনে গেছেন তাই বলে আমার আমরা চার বোন এক ভাই তা আমার বাবা মেয়ে বলে যে আমি পারব না বা আমাকে দূরে আমি যেমন মামিন সিং মেডিকেল থেকে পড়েছে আমার বাবা মা আমার পরিবার ছিলেন ঢাকায় আমাকে একা ছেড়ে দিতে পারবেন না এটা উনিও ভাবেননি আমার মেয়ে পারবে ঠিক আছে ও যাও একটু আগে যেমন আলোচনা করা হচ্ছিল যে এটা ছেলেদের কাজ এটা মেয়েদের কাজ আমার মনে হয় ওটা সব ক্ষেত্রে মেয়েদের ছোট করার জন্য হয়তো না যে যে কাজের যোগ্য দুটা মেয়ের মধ্যেও একজন যদি তার ইন্টারেস্ট দেখায় আর্টে তাকে সেখানে যেতে দেওয়া হোক আমার মতে যার যেখানে মেয়েদের সেই যোগ্যতার ভিত্তিতে অনেক সময় ডিসিশন দেওয়া হয় তবে এটা ঠিক যে পরিবার থেকে মূল্যায়ন করলে আমার মনে হয় সবকিছুর রেজাল্টই সব সময় ভালো হয় ভালো হয় সেলিনা আপা আমার কাছে যেতে চাই আমরা একদম অনুষ্ঠানে আর আমি নিনি আপাকে দিয়ে শেষ করব সেলিনা আপা এখানে আমি একটু কিছু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে পরিবার থেকে আসলেও আমরা বাবা মা হাজবেন্ডের কাছে পাই কিন্তু শ্বশুর বাড়িরও কিন্তু একটা অবদান রয়ে গেছে সমর্থন লাগে এবং বিয়ের পরে যখন একটা মেয়ে আরেকটা বাড়িতে আসে তখন একটা হিউজ একটা পরিবর্তন হয় তার লাইফে তখন শ্বশুর বাড়ি সবাই যদি তাকে আপন করে নিতে চায় এবং নিয়ে ফেলে ওটা কিন্তু একটা বিশাল একটা সাপোর্ট হয়ে যায় তাই না ওইটা আমি বলবো এক্ষেত্রে মেয়েদেরকেও মানে যে কোনো মেয়েরও সহযোগিতার হাতটা বাড়িয়ে দিতে হবে যেটা আমার একটা নতুন নতুন ফ্যামিলি এদের সাথে আমি সারা জীবন কাটাবো বা আমার হাজবেন্ডের ফ্যামিলি এবং এটা দে আর নেয়া দুটো দুটোটাই আছে আর সর্বোপরি আমি একটা কথাই বলবো যে প্রথমে যখন আমি আসলে আমি নেক্সট জেনারেশন বাচ্চাদেরকে সবসময় একটা কথা বলি আমার প্রফেশনেই বলো ব্যক্তিগত জীবনেই বা সামাজিক কর্মকাণ্ড সব জায়গাতে আমি বলি প্রথম তুমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো তারপরে তোমার ফ্যামিলিকে তুমি রিপ্রেজেন্ট করো তারপরে যদি তুমি আরো পারো তাহলে তোমার কান্ট্রিকে তুমি রিপ্রেজেন্ট করো এবং যখন তুমি কান্ট্রিকে রিপ্রেজেন্ট করবে দেন ইউ আর রিপ্রেজেন্টিং দ্য হোল ওয়ার্ল্ড আমি বলি যে আমরা তো আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আছি এবং একটি যে সমাজ কাঠামো গুলো ভেঙে মেয়েদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং সেই বেরিয়ে আসাটা প্রতিটি মেয়ের পরিবার অবশ্যই তার কাছে একটি বড় ব্যাপার কারণ একটি ছেলে মেয়ে যখন মেয়ে যখন একটি ছেলে যখন নির্যাতন করে বা ওই মানসিকতার হয় সেটি পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিকতা তাকে প্রভাবিত করে এটি নিঃসন্দেহ কিন্তু একটি মেয়ের সেই আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে যে আমি আমি নিশ্চিতভাবে একটি সুন্দরের স্বপ্ন দেখি একটি সুন্দরকে ভালোবাসি এবং আমি সুন্দর জীবনের একটি প্রত্যাশা করি এই সুন্দর জীবনের প্রত্যাশা এবং একটি লক্ষ্যকে স্থির করে এবং সে যদি যায় যেমন আমার একটি মাত্র মেয়ে সুতরাং আমার ছেলে মেয়ের ওই ভাগাভাগিটা আমি বোঝাতে পারিনি ওই আমার একটি মেয়ে কিন্তু আমি তাকে বলেছি আত্মবিশ্বাসী হতে হবে নারীর অধিকার মানে সম অধিকারে তোমাকে বিশ্বাসী হতে হবে জেন্ডার সমতার ব্যাপারেও তোমাকে সতর্ক হতে হবে তবেই তুমি জীবনের তোমার নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে আর কে কি বললো বা সমাজের পরিহার করে আমাদের যে সংস্কৃতির যে যে আমাদেরকে নারী বিরোধী নারী বিরোধী যে সংস্কৃতি তা পরিহার করে তোমাকে একদম অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে তারপর আমাদের ছোট্ট প্রয়াস আমাদের এই সময় স্বল্পতার মাঝে আপনাদের কিছু কথা আমরা দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করেছি এবং দর্শক চেষ্টা করেছি আমাদের ঈশ্বর সামি নাইমা খান সেই সাথে ডিডি ওয়াহেদ সেলিনা আপা শিমুল আপা পাঁচজন তারা পাঁচজন তাদের যে কর্মক্ষেত্র সেই জায়গাটিতে তারা সফলতার পরিচয় দিয়েছেন এবং আপনারাও আপনাদের ভেতরে যে ইচ্ছে শক্তি ওনারা সে কথাটি বলছিলেন যে নিজের ভেতরে যদি ইচ্ছে শক্তি থাকে তাহলে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা মারিয়ে তার লক্ষ্যে ঠিক পৌঁছে যাওয়া সম্ভব এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের পক্ষ থেকে এটি ছিল বিশেষ আয়োজন আমরা চেষ্টা করেছি আমরা যারা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি তাদেরকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন